Hello, good morning. This is Srikant and I am here with the Hindu newspaper editorial. Today's editorial ka jo shirshak hai, title hai, wo hai No Zero Sum Games. Zero Sum Game ka matlab hota hai, ek aisa khel, ek aisi istiti jis mein ek vikti utna paata hai, jitna dousa lose karta hai, harta hai. To ek admi ka lab dousre ki haani ke barabar hoti hai. Yaha likha hai No Zero Sum Games, matlab ye ek Zero Sum Games nahi hai. मतलब इसमें एक आदमी का लाभ दूसरे की हानि के बराबर वाली स्थिति नहीं है ये लिखा गया है ऑन इंडिया यूएस ट्रेड हॉस्टिलिटीज भारत और यूएस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच जो ट्रेड हॉस्टिलिटीज हैं व्यापार को लेकर जो दुश्मनी या झगड़े की स्थिति है उसके बारे में है इंडिया एंड द यू मस्ट वर्क इंडिया और यू को वर्क करना होगा काम करना होगा टू हॉल्ट रोकने के लिए ट्रेड हॉस्टिलिटीज व्यापार संबंधी बैमनस्य का भाव व दुश्मनी अर्जेंटली जल्दी शीघ्रात शीघ्र देर आर अलार्म बेल्स इन इंडिया भारत में चेतावनी की घंटी है ओवर इस बात पर कि अ पॉसिबल डिसीजन एक संभावित निर्णय बाय द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएस का जो व्यापार प्रतिनिधि हैं टू विदड्रॉ कि वापस ले लेंगे द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसिस स्टेटस भारत को जो जी मिला है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसिस स्टेटस मिला है ये बड़ा लाभकारी चीज़ है जो भारत को मिला हुआ है स्टेटस ये ये वो था अंडर दिस इसके तहत इंडिया इज़ एबल टू एक्सपोर्ट भारत समर्थ है एक्सपोर्ट करने में निर्यात करने में अबाउट टू थाउजेंड प्रोडक्ट लाइन्स लगभग दो हज़ार के तरह के प्रोडक्ट्स उत्पाद टू द यू एस यू एस को अंडर जीरो टैरिफ बिना किसी टैरिफ के इस पर कोई वहाँ शुल्क नहीं लगता है जब यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट टैरिफ नहीं लगता है ये फ़ायदा है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंस स्टेटस के तहत तो भारत में अलार्म बेल से देर आर अलार्म बेल्स इन इंडिया इन इंडिया में चेतावनी भरी एक घंटी है ओवर इस बात पर कि यह पॉसिबल डिसीजन एक संभावित निर्णय बाय द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा टू विदड्रॉ वापस लेने का द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंस स्टेटस अंडर दिस इसके तहत इंडिया इज़ एबल टू एक्सपोर्ट भारत समर्थ एक्सपोर्ट करने में अबाउट टू थाउजेंड प्रोडक्ट लाइन्स लगभग दो तरह के उत्पाद टू द यू एस यू एस को अंडर जीरो टैरिफ जीरो टैरिफ के तहत द रिवोकेशन ऑफ द जी एस पी जी एस पी का रिवोकेशन वापस लिया जाना इस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का जीएसपी का वापस लिया जाना विच वाज फर्स्ट एक्सटेंडेड जो कि पहली बार दिया गया था एक्सटेंड किया गया था टू इंडिया भारत को इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स उन्नीस सौ छिहत्तर में एज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कंसेशन हिस्से के तौर पे एक वैश्विक छूट के हिस्से के तौर पे बाय द यू एस द्वारा टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज सहायता करने के लिए विकासशील देशों को बिल्ड क्यू बिल्ड करें बनाएं देयर इकोनॉमीज अपनी अर्थव्यवस्था को तो ये जो पहली बार उन्नीस में भारत को एक्सटेंड किया गया था एज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कंसेशन बाय द यूएस यूएस द्वारा वैश्विक छूट के हिस्से के तौर पे टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों को सहायता करने के लिए बिल्ड देयर इकोनॉमी अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने में तो ये जो रिवोकेशन ऑफ द जी एस पी इस जी का रिवोकेशन वापस लिया जाना विल बी अ ब्लो एक आघात होगा टू इंडियन एक्सपोर्टर्स भारतीय निर्यातकों को एंड द बिगेस्ट और सबसे बड़ा एंड द बिगेस्ट इन अ सीरीज ऑफ मेजर्स और ये सबसे बड़ा है इन अ सीरीज ऑफ मेजर्स उपायों या कदमों की उस श्रृंखला में टेकन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रम्प प्रशासन द्वारा लिया गया कदम उन कदमों में द बिगेस्ट है इन द सीरीज ऑफ मेजर्स उन कदमों की श्रृंखला में टेकन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मेजर्स लिए गए हैं कदम उठाए गए हैं अगेंस्ट इंडिया भारत के खिलाफ टू रिड्यूस कम करने के लिए घटाने के लिए स्टेट डेफिसिट इसका व्यापार घाटा व्यापार घाटा यू का है व्यापार घाटा क्या होता है कि यू जितना बेचता है इंडिया को वो कम है भारत जितना यू को बेचता है वो ज़्यादा है तो भारत का अतिरेकी है ज़्यादा है भारत गेन कर रहा है प्राप्त कर रहा है लाभ जबकि ट्रेड डेफिसिट है व्यापार घाटा यूएस के लिए क्योंकि वो कम सामान इंडिया को बेचता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स केस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो तर्क है केस है ऑन इस बात पर कि व्हाट ही कॉल्स जिसको कहते हैं अन इक्वल टैरिप्स फ्रॉम इंडिया कि गैर बराबर असमान टैरिप्स फ्राम इंडिया भारत से वो कहते हैं जिसको भारत कहते हैं कि भारत से असमान टैरिफ है मतलब भारत जैसे वो यूएस के हेड जीरो टैरिफ पे सामान आने देता है अपनी तरफ लेकिन हम जीरो टैरिफ पे अमेरिका से सामान आने नहीं देते उस पर हम टैक्स लगाते हैं टैरिफ लगाते हैं तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये तर्क है ऑन इस बात पर कि वॉट ही कॉल जिसको कहते हैं बुलाते हैं अनइक्वल टैरिफ फ्रॉम इंडिया इंडिया से असमान टैरिफ उनका ये जो तर्क है रेस्ट ऑन इस बात पर टिपा है टिका है कि द ट्रेड रिलेशनशिप इन फेवर ऑफ इंडिया और इस टिका हुआ है ऑन किस पर जो ट्रेड रिलेशनशिप है व्यापार रिश्ता है इन फेवर ऑफ इंडिया भारत के पक्ष में ये व्यापार रिश्ता है भारत के पक्ष में इसलिए क्योंकि उससे भारत को लाभ हो रहा है ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसमें उदाहरण के लिए दिया गया है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस 
भारत के जो निर्यात हैं यूएस को इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन सत्रह अठारह में स्टूड एट वो था फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर वाइल इम्पोर्ट जबकि आयात था यूएस से वो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर तो आप देख सकते हैं फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया और ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन का इम्पोर्ट था यूएस से जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट हम कम कर रहे हैं यूएस यूएस कम बेच पा रहे हैं हमको इसलिए वहाँ ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा है द मेजर्स आर इन लाइन और ये जो कदम हैं जो डोनल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं द मेजर्स आर इन लाइन विद ये जो कदम हैं दे आर इन लाइन विद उसके अनुरूप हैं किसके अनुरूप मिस्टर ट्रम्प्स कैंपेन प्रोमिस मिसेस ट्रम्प के जो प्रचार के दौरान वादे थे उनके अनुसार हैं जैसा कि वादा उन्होंने प्रचार में किया था ऑन द मैटर ऑफ हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स जो मुद्दा है हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उसके मुद्दे पर ही स्पोक डायरेक्टली उन्होंने सीधा बात किया टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से ऑन एटलीस्ट थ्री ओकेजन्स कम से कम तीन बार बात किया इस मुद्दे पर डिमांडिंग मांग करते हुए दैट इंडिया जीरो आउट कि भारत जीरो आउट कर दे टैरिप्स टैरिप्स को टू मैच यू रेट्स ताकि यूएस रेट से मैच करें क्योंकि यूएस जीरो टैरिफ रखता है तो भारत भी जीरो आउट कर दे जीरो कर दे टैरिफ को टू मैच ताकि मैच कर सके यूएस के रेट्स को और इंडियन मोटरसाइकिल्स भारत के मोटरसाइकिल्स पे भारत के मोटरसाइकिल्स पे यूएस कोई टैक्स नहीं लेता टैरिफ नहीं लगाता तो ऐसा डेविडसन के लिए हार्ले डेविडसन के लिए भी चाहता था इन मार्च टू मार्च दो में द यू एस बिगैन यू ने शुरू कर दिया इम्पोजिंग टैरिफ्स लगाना टैरिफ लगाना ऑन सेवरल इंडियन प्रोडक्ट्स कई भारतीय प्रोडक्ट्स पे एंड इन अप्रैल और अप्रैल में द यू एस टी आर यानी यूनाइटेड स्टेट स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यू एस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है बिगैन उन्होंने शुरू किया रिव्यू पुनर्विचार ऑफ इंडिया जी एस पी टेटस भारत का जो जी एस पी जनरलाइज स्पेशल प्रेफरेंस स्टेटस है उस पर पुनर्विचार शुरू किया बेस्ड ऑन जो आधारित था कंप्लेन शिकायतों पर ऑफ ट्रेड बैरियर्स कि ट्रेड बैरियर्स ट्रेड के मार्ग में व्यापार के मार्ग में बाधा या टैक्स लगाए जा रहे हैं फ्रॉम इंडिया इंडिया से उस शिकायत पर उसने इंडिया के जी एस का रिव्यू शुरू किया इट हैड रिसीव्ड और बेस्ड ऑन कंप्लेन जो आधारित था उन शिकायतों पर कि ट्रेड बैरियर्स हैं व्यापार में बाधाएं या टैक्स लगाए जा रहे हैं फ्रॉम इंडिया से जो कंप्लेन शिकायतें इट हैड रिसीव्ड उसने शुरू प्राप्त किया था यू एस ने यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री से दुग्ध उद्योग से एंड मैनुफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस और मेडिकल यंत्रों के निर्माताओं द्वारा जो कंप्लेन प्राप्त हुआ था उसके आधार पर इन नवम्बर नवंबर में द यू एस विदड्रॉ यू एस ने विदड्रॉ कर लिया वापस ले लिया जी एस पी स्टेटस जनरलाइज स्पेशल प्रेफरेंसेस स्टेटस ऑन एटलीस्ट फिफ्टी इंडियन प्रोडक्ट्स कम से कम पचास इंडियन प्रोडक्ट्स के उत्पादों पर उन्होंने ये स्टेटस वापस ले लिया था तो बदले की कार्रवाई कर रहा था यू एस हम देख रहे हैं किस तरह से इन रिटेलिएशन बदले में इंडिया प्रपोज टैरिफ्स भारत ने प्रस्तावित किया टैरिफ टैरिफ का मतलब होता है शुल्क आयात शुल्क ऑफ अबाउट टू हंड्रेड थर्टी फाइव मिलियन डॉलर्स दो सौ पैंतीस मिलियन डॉलर का ऑन ट्वेंटी नाइन अमेरिकन गुड्स उनतीस अमेरिकन मालों पर सामानों पर बट हैज़ पुट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लेकिन टालता रहा है टाल दिया है इम्प्लीमेंटिंग इसको लागू करना क्रियान्वित करना दिस इनको फाइव टाइम्स पाँच बार टाल दिया है इन द पास्ट ईयर पिछले साल इन द होप इस आशा में दैट की अनगोशिएटेड ट्रेड सेटलमेंट एक बातचीत द्वारा तय किया गया व्यापारिक समझौता सेटलमेंट विल कम थ्रू वो संभव होगा सफल होगा द लेटेस्ट डेड लाइन एक्सपायर्स जो हालिया डेड लाइन है तय समय सीमा है एक्सपायर हो रहा है ख़त्म हो रहा है ऑन मार्च वन एक मार्च को उस एक मार्च से लागू करने का प्लान था तो ये एक मार्च को भी ये डेड लाइन ख़त्म हो जाएगा ये जो प्रपोज टैरिफ है लगभग दो सौ पैंतीस मिलियन डॉलर का इसको जो लागू करने का उनतीस अमेरिकन गुड्स पर था ये अभी एक डाइट डेड लाइन मार्च वन की तय की गई थी कि इससे इस दिन से इम्प्लीमेंट होगा तो वो खत्म हो रहा है एक्सपायर हो रहा है मार्च वन को इंडिया हैज़ ऑल्सो अटेम्प्टेड भारत ने अटेम्प्ट किया है कोशिश भी की है ये टू एड्रेस समाधान करने की द ट्रेड डेफिसिट व्यापारिक घाटे का समाधान करने की विद परचेज ऑफ अमेरिकन ऑयल खरीद करके खरीदारी से अमेरिका के ऑयल का तेल एनर्जी और एयरक्राफ्ट की खरीदारी से ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस करने की भी कोशिश की है देर हैव बिन डजन्स ऑफ राउंड ऑफ टॉक्स देर हैव बिन हुए हैं डजन दर्जनों राउंड्स ऑफ टॉक्स दर्जनों दौर की वार्ताएँ हुई हैं बिटवीन ऑफिशियल्स अधिकारियों के बीच ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स पिछले कुछ महीनों के दौरान बट नो ब्रेक थ्रू लेकिन कोई ब्रेक थ्रू या सफलता नहीं मिली है यूएस ऑफिशियल्स से यूएस के जो अधिकारी हैं कहते हैं द डिसीजन द निर्णय ऑन डेटा लोकलाइजेशन डेटा के लोकलाइजेशन पर कि जो डेटा यहाँ संग्रहित कर रही हैं कंपनियाँ जैसे फेसबुक वगैरह गूगल है उसको उसका लोकलाइजेशन यहाँ अगर कर, तो सर्वर उनका यही होना चाहिए सारा डेटा यहीं इंडिया में स्टोर होना चाह
फॉर ऑल कंपनी सभी कंपनियों के लिए ऑपरेटिंग इन इंडिया जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं चल रहे हैं ये जो निर्णय है सरकार का एंड द मोर रिसेंट टाइटनिंग नॉर्म्स जो हालिया और भी हाल में जो टाइटनिंग नॉर्म्स हैं सख्त बनाने वाले जो नियम है फॉर एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इन ई कॉमर्स ई कॉमर्स में हैव एग्रावेटेड इसने और बढ़ा दिया एग्रावेट कर दिया द सिचुएशन परिस्थिति को और बिगाड़ दिया है बोथ साइड्स शुड वर्क टूवर्ड्स दोनों पक्षों को शुड वर्क काम करना चाहिए टूवर्ड्स कॉलिंग अ हॉल्ट ताकि बुलाएँ घोषित करें एक हॉल्ट एक रुकावट समाप्ति टू ट्रेड हॉस्टिलिटीज व्यापारिक दुश्मनी या प्रतिद्वंदिता में इसके लिए बोथ साइड शुड वर्क दोनों पक्षों को काम करना चाहिए टूवर्ड्स कॉलिंग अ हॉल्ट रोकने की ओर टू ट्रेड हॉस्टिलिटीज इस ट्रेड हॉस्टिलिटी को व्यापारिक प्रतिद्वंदिता को एंड स्पीड अप और तीव्रतर कर देना चाहिए फर्स्ट प्रयासों को फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड पैकेज एक संपूर्ण एक व्यापक व्यापारिक पैकेज के लिए प्रयास को और तीव्र कर देना चाहिए रादर देन ट्राई बजाय इसके कि कोशिश करें टू मैच पूरा करने की मैच करने की ईच कंसर्न हर चिंता को देखने की मैच करने की प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट उत्पाद सह उत्पाद उत्पाद दर उत्पाद देखने की तो बजाय इसके कि हर कंसर्न को हर चिंता को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मैच करने के बजाय रादर देन ट्राई टू मैच ईच कंसर्न हर चिंता को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट स्पीडअप कर देना चाहिए दोनों पक्षों को तीव्रतर कर देना चाहिए कर देना चाहिए एफर्ट्स प्रयासों को फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड पैकेज कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड पैकेज मतलब एक व्यापक व्यापारिक पैकेज के लिए द यू एस मस्ट रियलाइज यू को ये रियलाइज करना होगा महसूस करना होगा दैट इंडिया इज़ हेडिंग कि भारत बढ़ रहा है इन टू इलेक्शन इलेक्शन की ओर एंड ऑफर और उसे ऑफर करना चाहिए यू को देना चाहिए भारत को मोर फ्लेक्सीबिलिटी ज़्यादा लचीलापन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगले कुछ महीनों के दौरान इंडिया मस्ट कीप इन माइंड भारत को अवश्य रखना होगा दिमाग में दैट द लार्जर ग्लोबल पिक्चर इज कि जो व्यापक जो और बड़ा और जो वैश्विक पिक्चर है परिदृश्य है इज वो है अबाउट यू एस चाइना ट्रेड इशूज यू एस चाइना के व्यापारिक मसलों के बारे में एंड इफ अ ट्रेड डील यदि कोई व्यापारिक समझौता विद द यू एस इज रिच यू एस के साथ किया जाता है तो इंडिया कुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी भारत हो सकता है कुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी सबसे बड़ा लाभ कमाने वाला ऑफ बिजनेस डील्स बिजनेस डील्स का लॉस जो खोयागा खोया जाएगा बाई चाइना चाइना द्वारा उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी इंडिया हो सकता है द विजिट ऑफ यू एस कॉमर्स सेक्रेटरी विजिट दौरा यू एस कॉमर्स सेक्रेटरी यू एस के व्यवसाय सचिव विल्बर रॉस का दौरा टू इंडिया इंडिया में दिस वीक इस हफ्ते विल बी वॉच इसको देखा जाएगा नॉट एज मच नॉट एज मच इतना नहीं फॉर सब्सटेंस इस सब्सटेंस के लिए कि उसमें क्या हो रहा है एज जितना कि देखा जाएगा फॉर सिग्नल संकेतों के लिए दैट की न्यू डेली एंड वॉशिंगटन यानी भारत और अमेरिका अंडरस्टैंड समझते हैं द अर्जेंसी आवश्यकता जरूरी जरूरत इन ब्रेकिंग द डेड लॉक इस डेड लॉक को तोड़ने के लिए ये जो गतिरोध बना हुआ है इसको तोड़ने की जो अर्जेंसी है उसको दोनों समझते हैं इसके सिग्नल के लिए ज़्यादा देखा जाएगा उनका इस हफ्ते यहाँ आना भारत में तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग तो जीरो सम गेम मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा लाभ दूसरे के हानि से के बराबर हो ट्रेड हॉस्टिलिटीज व्यापारिक प्रतिद्वंदिता दुश्मनी हॉल्ट रोकना अर्जेंटली और संभावी तरीके से जल्दी से जल्दी अलार्म बेल्स चेतावनी की घंटी ओवर के मुद्दे पर विदड्रॉ वापस लेना जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस एक जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस का कि भारत का प्रोडक्ट एक एक स्टेटस है जीएसपी स्टेटस अवस्था का नाम है जिस देश को देता है ये यू उस देश से होने वाले निर्यातों पर वो कोई टैरिफ नहीं लगाता है एक्सपोर्ट मतलब निर्यात प्रोडक्ट लाइन्स मतलब उत्पाद जीरो टैरिफ मतलब शून्य टैक्स उस पर या चार्ज रिवोकेशन मतलब वापस लेना ना कोई कानून वगैरह लागू था उसको हटा लेना वापस लेना एक्सटेंड मतलब देना ग्लोबल कंसेशन वैश्विक छूट ब्लो मतलब आघात ब्लो मतलब आघात रिड्यूस मतलब कम करना ट्रेड डेफि ट्रेड डेफिसिट व्यापारिक घाटा सीरीज ऑफ मेजर्स कदमों का एक श्रृंखला एक के बाद एक कदम मेजर्स केस मतलब उनका तर्क रेस्ट ऑन पर टिकना अनइक्वल असमान टैरिफ फ्रॉम इंडिया भारत से टैरिफ जो असमान है उतना नहीं है जितना टैरिफ यूएस का है स्टूड एट स्टैंड एट मतलब इस पर टिका होना इतना होना फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर पे होना मेजर्स उपाय इन लाइन विथ के अनुरूप कैंपेन प्रोमिस चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे मैटर बात ऑन एटलीस्ट थ्री ओकेजन्स कम से कम एटलीस्ट कम से कम ऑन थ्री ओकेजन्स तीन अवसरों पर डिमांडिंग मांग करते हुए जीरो आउट बराबर करना 
बराबर करना बिगैन शुरू करना इम्पोज थोपना लगाना टैरिफ शुल्क टैक्स है ना रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार करना बेस्ड ऑन पर आधारित कंप्लेंट शिकायत ट्रेड बैरियर्स का व्यापार में बाधा या शुल्क लगाने का इट हैड रिसीव जो ये प्राप्त किया था डेयरी इंडस्ट्री दुग्ध उद्योग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस है ना मेडिकल संयंत्रों के निर्माता विद्रॉ मतलब वापस ले लेना इन रिटेलिएशन बदले में बदले के तौर पे बदला लेने के तौर पे प्रपोज प्रस्तावित गुड्स माल पुट ऑफ कैंसिल कर देना टाल देना इम्प्लीमेंटिंग लागू किया जाना क्रियान्वयन नेगोशिएटेड ट्रेड सेटलमेंट बातचीत करके किया गया व्यापारिक समझौता कम थ्रू सफल होना लेटेस्ट हालिया डेडलाइन समय सीमा एक्सपायर खत्म होना अटेम्प्ट प्रयास करना एड्रेस समाधान करना परचेज ऑफ अमेरिकन ऑयल परचेज परचेज का मतलब होता है खरीदारी राउंड्स ऑफ टॉक्स कई वार्ता के दौर बातों के दौर बातचीत के दौर ओवर द पास फ्यू मंथ्स पिछले कुछ महीनों के दौरान ब्रेक थ्रू सफलता डेटा लोकलाइजेशन आंकड़ों का स्थानीय स्तर पर उसको भंडारित किया जाना डेटा लोकलाइजेशन ऑपरेट चलना चलाना टाइटनिंग नॉर्म्स सख्त बनाने वाले और कड़े करने वाले नियम नॉर्म्स एग्रावेट मतलब और बदतर करना स्थिति बिगाड़ना कॉल अ हॉल्ट रोक देना स्पीडअप तीव्रतर करना कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक संपूर्ण पैकेज 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 को बोलते हैं रैदर देन बजाय इसके ईच कंसर्न हर चिंता को हर मुद्दे को रियलाइज महसूस करना हेड बढ़ना इन टू की ओर ऑफर देना ऑफर मतलब देना फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन कीप इन माइंड दिमाग में रखना रीच पहुंचना करना किसी डील का किसी समझौते का बेनिफिशरी लाभार्थी लाभ पाने वाला वॉच देखा जाना देखना एज मच फॉर सब्सटेंस इतना सब्सटेंस के लिए असलियत में हो क्या रहा है एज फॉर जितना कि संकेतों के लिए सिग्नल्स अर्जेंसी आवश्यकता जल्दी से जल्दी किए जाने की ब्रेकिंग द डेड लॉक प्रतिरोध को खत्म करना अब इस पे आधारित कुछ सवाल हैं देर आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट उसको आंसर करने की कोशिश करनी है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट क्यों ये महत्वपूर्ण है फॉर इंडिया इंडिया के लिए टू रीच अ ट्रेड डील एक व्यापारिक समझौता करना विद यू एस यू एस के साथ एज अर्ली एज पॉसिबल इतना जल्दी इतना संभव हो क्योंकि देर इज ट्रीमेंडस प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर है फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स भारतीय निर्यातकों से फॉर दिस इसके लिए वी कैन बिकम स्ट्रॉगर हम और स्ट्रॉगर हो सकते हैं विद यू एस सपोर्ट यू एस के सपोर्ट से एंड टेक ऑन चाइना और चाइना का सामना कर सकते हैं टेक ऑन कर सकते हैं अदरवाइज अन्यथा इलेक्शन इन इंडिया में भी डिलेड जो चुनाव है भारत में भी डिलेड उसमें देरी हो सकती है या फिर ऑन गोइंग यू एस चाइना ट्रेड वॉर जो चल रहा है यू एस चाइना के बीच व्यापारिक युद्ध है मे बी एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर हो सकता है फॉर इंडिया इंडिया के लिए टू मेक अ मार्केट स्पेस मार्केट स्पेस बनाने के लिए इन यू एस यू एस में बताना है कौन जरूरी है इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए किस कौन सा है जरूरी जिस जिसके लिए इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है ट्रेड डील करना यू एस के साथ जल्दी से जल्दी विच आर द फॉलोइंग निम्नाकित में से कौन सा हैज़ द यू एस नॉट ऑब्जेक्टेड टू जिसको यू एस ऑब्जेक्ट नहीं किया जिसका विरोध नहीं किया यू एस ने इंडियाज डिसीजन भारत का जो निर्णय है टू मेक डेटा लोकलाइजेशन डेटा लोकलाइजेशन को बनाना मैंडेटरी अनिवार्य इसके खिलाफ ऑब्जेक्ट नहीं किया है या इंडियाज डिसीजन भारत का निर्णय टू मेक एफ डी आई नॉर्म्स एफ डी आई संबंधित नियमों को बनाने का फॉर ई कॉमर्स ई कॉमर्स के लिए टाइटर और ज़्यादा सख्त हायर टैरिफ ज़्यादा टैरिफ ऑन हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स के लिए बाई इंडिया इंडिया के लिए इसमें से किन के लिए यू एस ने ऑब्जेक्ट नहीं किया विरोध नहीं किया है रिवोकेशन ऑफ जी एस पी स्टेटस जी एस पी स्टेटस का रिवोकेशन वापस लिया जाना इस इसमें से चार में से कौन है जिस पर यू एस ने ऑब्जेक्ट नहीं किया विरोध नहीं किया नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू निम्नाकित में से कौन सा कौन सा निम्नाकित में से सही नहीं है ट्रू नहीं है इंडिया हैज़ बीन द बेनिफिशरी भारत लाभार्थी रहा है लाभ प्राप्त किया यू एस इंडिया ट्रेड यू एस इंडिया ट्रेड में कौन सही नहीं है ये बताना है बोथ द कंट्रीज हैव बीन इन टॉक्स दोनों कंट्री बातचीत कर रहे हैं टू एंड खत्म करने के लिए ट्रेड हॉस्टिलिटीज व्यापारिक दुश्मनी को प्रतिद्वंदिता को इंडिया परचेज ऑयल भारत खरीदता है तेल एनर्जी और एयरक्राफ्ट टू मेड अप मेकअप फॉर ताकि भरपाई कर सके यू के ट्रेड डेफिसिट की डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया भारत में जो दुग्ध उत्पादक हैं हैव कम्प्लेंट कम्प्लेंट उन्होंने कम्प्लेंट किया शिकायत की टू द गवर्नमेंट सरकार को अगेंस्ट यू एस यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ इसमें बताना है कौन सही नहीं है हाउ मैनी ईयर्स अगो कितने साल पहले वॉज द जी एस पी स्टेटस जी एस पी स्टेटस एक ऑर्डर दिया गया टू इंडिया इंडिया को बाई द यू एस यू एस द्वारा थर्टी थ्री ईयर्स अगो 
फोर्टी थ्री ईयर्स अगो और सेवेंटी सिक्स ईयर्स अगो या टू ईयर्स अगो बताना है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवोकेशन रिवोकेशन का अर्थ क्या है रिवोकेशन मतलब कोई चीज़ कानून लागू था उसको वापस लेना हटा लेना तो इसका सिन नहीं हो जाएगा मीनिंग हो जाएगा रिपील रिपील मतलब ये कानून आदि को वापस लेना इन्वोकेशन मतलब क्या होता है इन्वोकेशन uh, मतलब उस कानून को लागू करना क्रियान्वित इम्प्लीमेंट करना इवोकेशन मतलब इवोक मतलब कोई भाव आदि को जगाना और इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन लागू करने की क्रिया वैसे आंसर्स दिए हुए हैं वन का डी टू का डी थ्री का डी फोर का बी और फाइव का तो आई होप कि यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियोज इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स आई वुड लाइक टू सी इट एंड आई वुड लाइक टू वर्क ऑन इट थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे